Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Il video di oggi è dedicato al romanticismo, un movimento nato alla fine del Settecento come reazione all'ordine e alla perfezione del rivale neoclassicismo. Il romanticismo però in arte è arrivato alla sua massima rappresentazione solo dopo il 1800 e soprattutto per ogni nazione europea si è caratterizzato in maniera diversa per via delle scelte dei temi oppure delle caratteristiche delle opere d'arte. Il tema principale delle opere di questo periodo sono le emozioni. Gli artisti romantici infatti si allontanano dai concetti di logico e razionale ed esprimono i sentimenti che prima invece venivano lasciati da parte, messi da parte. Il movimento, il colore e il dramma diventano il centro delle loro opere. Il mondo per i romantici è un mondo di forze interiori e della natura soprattutto, che sono spesso distruttive e quasi sempre al di fuori della portata dell'uomo, quindi non facilmente controllabili. E in contrasto con questa natura, l'uomo è piccolo, vulnerabile e sempre in pericolo. Temi come la malinconia e i soggetti disturbanti, che sottolineano quindi la fragilità di questo essere umano di fronte al mondo, ad un mondo ostile, diventano caratteristici delle opere di Fuse Lee, di Blake e di Goya. In loro è un universo di emozioni estreme, orrore, sogno e talvolta violenza, forze soprannaturali che vanno oltre la comprensione umana e talvolta oltre il controllo. Il romanticismo è accolto e portato avanti da quegli artisti che vogliono ridefinire la figura dell'uomo e il ruolo dell'arte in un mondo che in quel momento sta affrontando tantissimi cambiamenti. Con la rivoluzione francese del 1789 e l'avvento di Napoleone Bonaparte, gli artisti europei sentono la necessità di creare opere piene di ambiguità e di caos. Questo anche un po' in risposta agli ideali dell'illuminismo che volevano la scienza e la razionalità alla base della percezione del mondo. Ma nonostante questa ribellione contro l'ordine del neoclassicismo, l'arte prodotta dai primi artisti romantici come Fuse Lee e i suoi contemporanei utilizza ancora gli stereotipi dell'antichità, con l'unica differenza che i corpi vengono distorti in posizioni spesso improbabili e i gesti sono particolarmente drammatici. I primi artisti romantici sono influenzati dalla stregoneria, dai sogni e dalle apparizioni, ma soprattutto dalle emozioni. Le emozioni forti e accentuate, come ad esempio nelle opere dell'artista inglese William Blake. Il periodo storico che diventa un po' un punto di riferimento per gli artisti romantici è il Medioevo, inteso come un mondo primitivo, istintivo e fatto di passioni. Questo porta al nascere del cosiddetto revival gotico in architettura, ma anche al coinvolgimento degli artisti nelle lotte per la libertà politica e soprattutto sociale. Al contrario di ciò che accadeva per il neoclassicismo, dove l'arte classica greca e romana, appunto come dice lo stesso nome, era esaltata, come la massima espressione della capacità artistica dell'uomo, per il romanticismo il Medioevo diventa il centro, il punto di riferimento. Dal punto di vista della composizione delle opere, l'arte dell'Ottocento è da sempre stata considerata un po' complessa. Da una parte c'è la costruzione dell'opera attraverso la linea, per il neoclassicismo, con artisti come Angre, e dall'altra invece l'utilizzo quasi estremo, del colore per il romanticismo, con artisti come Delacroix. In base alla nazione e con il passare degli anni, i temi del romanticismo si sono via via evoluti. In Francia la ribellione, ma soprattutto la libertà dell'uomo, è ad esempio il tema fondamentale. Nella zattera della medusa di Gericò non ci sono compromessi. La battaglia contro la morte può essere vista da una parte come un gesto eroico, oppure dall'altra come un fallimento totale. In questo caso, tra l'altro, viene raccontato un evento realmente accaduto, non un episodio soprannaturale. Oltre a Gericault, un altro artista francese che è rimasto nella storia del romanticismo è Eugène Delacroix. La sua opera più famosa è La libertà che guida il popolo. Da qui si capisce come il tema politico sia al centro delle opere per i francesi, mentre gli artisti tedeschi e inglesi, soprattutto, sono più legati al paesaggio e al rapporto tra l'uomo e la natura. Nell'opera Il viaggiatore sopra il mare di nebbia, dell'artista tedesco Friedrich, è come se lo spettatore fosse all'interno della tempesta, per fargli provare le stesse emozioni del personaggio dipinto. E un altro esempio di paesaggio nel romanticismo sono le opere dell'artista inglese William Turner. Si tratta di quadri astratti dove le sensazioni vengono trasmesse attraverso i colori e i vortici delle sue tempeste. In Italia invece gli ideali del romanticismo si allineano con quelli del risorgimento e del ruolo politico dell'arte. Il massimo esponente di questo movimento è Hayez, con opere come Il Bacio, di cui esistono diverse versioni, tra cui una con un abito bianco, che ho avuto la fortuna di vedere diversi anni fa, 
a Trieste esposta al Castello di Miramare. L'arte del romanticismo quindi si basa sui valori dell'individuo e del sentimento e si forma in questo periodo il mito dell'artista genio che si oppone alle regole della società. In Spagna il massimo esponente è uno dei miei artisti preferiti, Francisco Goya. Molte delle sue opere si trovano al Museo Prado di Madrid, uno dei musei da non perdere se si visita la città. Goya, così come i primi romantici, spesso utilizza temi soprannaturali o delle religioni antiche, ma sempre per descrivere i problemi della società o le emozioni umane. Ad esempio, tra il 1819 e il 1823 si racconta che avesse decorato la sua casa con 14 morales su temi terrificanti, come il famoso Saturno che divora i suoi figli dedicato appunto al mito greco. Ma al tempo stesso, come gli artisti francesi, anche lui si dedica al tema della ribellione politica e della libertà dell'uomo, ad esempio nell'opera Il 3 di maggio del 1808, dove racconta la paura e anche la forza dei ribelli spagnoli che vengono uccisi dai soldati francesi. Ancora una volta un artista romantico ha messo quindi al centro dell'opera le emozioni dell'uomo facendo vivere in un certo senso in prima persona, l'orrore della morte. Con lo sviluppo della seconda rivoluzione industriale alla metà dell'Ottocento e la diffusione sempre maggiore delle accademie, il romanticismo in arte comincerà a lasciare il posto ad altri movimenti e non sarà più soltanto l'uomo con le sue emozioni ad essere al centro delle opere, ma anche il mondo che lo circonda e soprattutto la rappresentazione della natura, come scopriremo insieme con gli impressionisti. Se questo mio video sul romanticismo ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale perché altri video dedicati alla storia dell'arte arriveranno presto. Grazie mille e alla prossima!